ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸை இப்போ பார்க்கலாம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ஃப்ரண்ட் வியூ ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ ஃப்ரண்ட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு பாலிலைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பாலிலைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கர்சரை லெஃப்டில் மூவ் பண்ணிவிட்டு இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் டைமென்ஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ ஒன் நாட் த்ரீ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் நாட் த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கரஸ்பாண்டிங் டைரக்ஷனில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் கமெண்ட் லைனில் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கர்சரை ஹர்சண்டல் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வேல்யூ டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறது ஆங்குலர் லைன் அப்படிங்கிறதுனால போலார் மோடை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த இன்வெர்டர் ட்ரையாங்கிளை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ட்ராக்கிங் செட்டிங்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது ட்ராஃப்டிங் செட்டிங்ஸ் டைலாக் பாக்ஸில் இருக்க போலார் ட்ராக்கிங் ஆப்ஷன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இதில் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் அடிஷ்னல் ஆங்கிள் சூட்டபிளான நியூ ஆங்கிளை இந்த நியூ பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய நியூ ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் செவன்டி எயிட் டிகிரி ஸோ டுவெல் டிகிரி டூ செவன்டி ப்ளஸ் டுவெல் டிகிரி டூ எயிட்டி டூ டிகிரி ஸோ நியூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் டூ எயிட்டி டூ ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது டூ எயிட்டி டூ டிகிரியில் ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் ஹைலைட் ஆகும் டூ எயிட்டி டூ டிகிரியில் லேபிள் ஹைலைட் ஆகும்போது சூட்டபிளான ஹைட்டில் இந்த ஆங்குலர் லைனை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான இடத்துல பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் எக்ஸிட் ஆகும் இப்போது ஆர்த்தோ மோடை ஆன் பண்ணிக்கலாம் கீபோர்டில் இருக்க எஃப் எயிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆர்த்தோ மோட் ஆன் ஆகும் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம ரீசெண்டாக யூஸ் பண்ண பாலிலைன் கமெண்ட் ரிப்பீட் ஆகும் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹர்ஜெண்டல் டைரக்ஷனில் கர்சரை மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட கரஸ்பாண்டிங் டைமென்ஷனை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ நைன்டீன் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் நைன்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட என் பாயிண்ட்டை நியூ பாலி லைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ஒன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் அகெயின் ஆங்குலர் லைனை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால போலார் ஆப்ஷனோடைய ஐக்கனை பிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இன்வெர்டர் ட்ரையாங்கிளை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ட்ராக்கிங் செட்டிங்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய அடிஷ்னல் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை டூ எயிட் டிகிரி டூ செவன்டி மைனஸ் எயிட் டிகிரி டூ சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி ஸோ நியூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஸ்பெஷல் ஆங்கிள் டூ சிக்ஸ்டி டூ தேவையான ஆங்கிள் வேல்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே ப்ரொவைட் பண்ணும்போது டூ சிக்ஸ்டி டூ டிகிரியில் போலார் லேபிள் ஹைலைட் ஆகும் இப்போது கமெண்ட் லைனில் பாலிலைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை நியூ பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டாக பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த ஒன் எம்எம் லைனோட லெஃப்ட் சைட் என் பாயிண்ட் சூட்டபிளான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் டூ சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி டைரக்ஷனில் தேவையான டிஸ்டன்ஸ்க்கு ஆங்குலர் லைனை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்
நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்டோடைய மிரர்டு காப்பி ஸ்கிரீனில் அப்பேர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு பாலிலைன் ரெஃபரன்ஸ் லைனை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கமெண்டை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை நியூ பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் இந்த ஒன் எம்எம் லைனோட ரைட் சைடு என் பாயிண்ட் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் கர்சரை ஹர்ஜெண்டல் டேரக்ஷனில் மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதனுடைய கரஸ்பாண்டிங் டைமென்ஷன் வேல்யூவை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டைமென்ஷன் வேல்யூ நைன்டீன் எம்எம் கமெண்ட் லைனில் நைன்டீன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த ஒன் எம்எம் லைனோட லெஃப்ட் சைடு என் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இந்த நைன்டீன் எம்எம் லைனோட ரைட் சைடு என் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் கமெண்ட் லைனில் ட்ரிம் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமெண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ப்ளோட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ் கமெண்ட் லைனில் எக்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சூட்டபிளான பாலி லைனை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸ்ப்ளோடோட சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மிரர் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம்ஐ கமெண்ட் லைனில் மிரர் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான பாயிண்ட்டை மிரரிங் ஆக்சிஸோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஆகும் தேவையான டேரக்ஷனில் மிரரிங் ஆக்சிஸோட செகண்ட் பாயிண்ட்டையும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது மிரர்டு காப்பி ஸ்க்ரீனில் அப்பியர் ஆகும் இப்போது காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனோட இந்த என் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் இந்த லைனோட என் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ணுற அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு காப்பி கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் சிஓ கமெண்ட் லைனில் காப்பி கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபிளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகேன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட் ஆகும் சூட்டபிளான டேரக்ஷனில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூவையும் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டூ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் டூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ட்ரிம் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் டிஆர் கமெண்ட் லைனில் ட்ரிம் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ட்ரிம் கமெண்டு ஆக்டிவேட் ஆகும் இப்போ தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்டர ட்ரிம் பண்ணி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை சூட்டபிளான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையில்லாத செக்மெண்ட்ஸை ஒன் ஆஃப்டர் அண்ட
தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் காப்பி கிளிப் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மவுஸோட ரைட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மெனுவில் இருக்க கிளிப் போர்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணும்போது ஹைலைட் ஆகிற காப்பி ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க கம்ப்ளீட் ப்ரொஃபைலை காப்பி பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க எஸ்கேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலக்ஷன் டி செலக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ரீஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்ட் லைனில் ரீஜியன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் ரீஜியண்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் கமெண்ட் லைனில் ஹைலைட் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணிக்கலாம் தேவையான சைஸ்க்கு ஜூம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் எக்ஸ்ட்ரூட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் இஎக்ஸ்டி கமெண்ட் ரெயினில் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஹைட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரூஷன் ஃபார்ட்டி த்ரீ எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஃபார்ட்டி த்ரீ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண ஆப்ஜெக்ட் சாலிட் ஆப்ஜெக்டாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது ஆப்ஜெக்டோட விஷுவல் ஸ்டைலே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை ஷேடடாக சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் கான்செப்டுவல் விஷுவல் ஸ்டைல் இந்த ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ ஷேடடாக அப்பியர் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனோட டிராயிங் வியூவை ரைட் சைட் வியூவாக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் ரைட் ஐக்கன் பிக் பண்ணும்போது டிராயிங் வியூ ரைட் சைட் வியூவாக சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபுளான சைஸ்க்கு நெகட்டிவில் ஜூம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூட்டபுளான லொக்கேஷனுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டை பேன் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற ஆப்ஷன் பேஸ்ட் கிளிப் மவுஸோட ரைட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஹைலைட் ஆகிற இந்த மெனுவில் கிளிப் போர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்க பேஸ்ட் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே காப்பி கிளிப் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி காப்பி பண்ண ப்ரொஃபைலை ஸ்க்ரீனில் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட் ஸ்க்ரீனில் ஃபிட் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிமூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு மூவ் கமெண்டு இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எம் கமெண்ட் லைனில் எம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூட்டபுளான ஆப்ஜெக்ட்ஸை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை மூவிங்கோட பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒன் எம்எம் லைனோட லெஃப்ட் சைட் என் பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டாகவும் இந்த ஆங்குலூர் லைனோட என் பாயிண்ட்டை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட்டாகவும் பிக் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு பாலிலைன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் பிஎல் கமெண்ட் லைனில் பாலிலைன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை பாலிலைனோட ஸ்டார்ட் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கர்சரை டவுன்வோர்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான ஹைட்டில் பிக் பாயிண்ட் பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கர்சரை லெஃப்ட் சைட் டைரக்ஷனில் டேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை சென்ஸ் பண்ணி ஓட் ட்ராக் ஃபெசிலிட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த லைனை இந்த பாயிண்ட் கூட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இந்த கமெண்டு எண்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்டு ரிஜியன் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆர்இஜி கமெண்ட் லைனில் ரிஜியன் கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான க்ளோஸ்டு ப்ரொஃபைலை கம்ப்ளீட்டாக செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அகைன் என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும
தேவையான ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான பாயிண்ட்டை பேஸ் பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சூஸ் பண்ணுற பேஸ் பாயிண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த கார்னர் பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டிய டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பாயிண்ட் இந்த ஆப்ஜெக்டுடைய இந்த ரெஃபரன்ஸ் லைனுடைய டாப் என் பாயிண்ட் சூட்டபுளான பாயிண்ட் பிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஃபிட் ஸ்க்ரீனை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனை டபுள் கிளிக் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபிட் ஸ்க்ரீனை சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் சப்ட்ராக்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஸ்யு கமெண்ட் லைனில் எஸ்யூ ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்டை ஸ்க்ரீனில் ரீட்டைன் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத ஆப்ஜெக்டை செகண்டரியாக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செகண்டரியாக செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் இருக்க இடம் ரிமூவ் மெட்டீரியல்ட ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ ஸ்க்ரீனில் இருக்க இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மவுஸோட ரைட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஹைலைட் ஆகிற இந்த மூவ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை சூட்டபுளான லொக்கேஷனுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீனில் ஹைலைட் ஆகிற இந்த அன்வான்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க டெலிட் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் ஃபிலெட் கமெண்ட் இந்த கமெண்டோட ஷார்ட் ஃபார்ம் எஃப் கமெண்ட் லைனில் எஃப் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபிலெட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் கேட்கும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டோடைய சூட்டபுளான ஃபிலெட்டிங் எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபுளான ஃபிலெட்டிங் ரேடியஸை கமெண்ட் லைனில் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ப்ரொவைட் பண்ண வேண்டிய ஃபிலெட் ரேடியஸ் வேல்யூ ஒன் எம்எம் ஸோ கமெண்ட் லைனில் ஒன் ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் லைனில் ஹைலைட் ஆகிற சப் ஆப்ஷனில் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய சப் ஆப்ஷன் செயின் இந்த ஆப்ஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் சி கமெண்ட் லைனில் சி ப்ரொவைட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சூட்டபுளான எட்ஜஸ்ஸை ஒன் ஆஃப் ஹண்ட்ரடாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எட்ஜஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்டி கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஆப்ஜெக்டை சூட்டபுளான டைரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டோட சைடை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் தேவையான எட்ஜஸ்ஸை ஃபர்தராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்டி கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை சூட்டபுளான டைரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரிமைனிங் எட்ஜஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்டி கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி தேவையான டைரக்ஷனுக்கு ஆப்ஜெக்டை டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஜெக்டை டேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் சூட்டபுளான எட்ஜஸ்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்டி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி சூட்டபுளான டைரக்ஷனில் ஆப்ஜெக்டை டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் தேவையான எட்ஜஸ்ஸை ஃபர்தராக ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எட்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகெயின் ஷிஃப்டி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணி தேவையான டைரக்ஷனில் ஆப்ஜெக்டை டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சூட்டபுளான எட்ஜஸ்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அகெயின் கீபோர்டில் இருக்க ஷிஃப்டி கீயும் மவுஸோட ஸ்க்ரோல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சூட்டபுளான டைரக்ஷனில் ஆப்ஜெக்டை டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ரிமைனிங் எட்ஜஸ்ஸை ஒன் ஆஃப் டனதராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இருக்க கம்ப்ளீட் எட்ஜஸ்ஸை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கீபோர்டில் இருக்க என்ட்ரி கீயை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நம்ம செலக்ட் பண்ண எட்ஜஸ் ஃபிலிட்டடாக சேஞ்ச் ஆகும் இப்போது ஸ்க்ரீனோட ட்ராயிங் வியூவை சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம பிக் பண்ண வேண்டிய ஐக்கன் இந்த ஐக்கன் சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக் ஐக்கனை பிக் பண்ணும்போது ட்ராயிங் வியூ சவுத் வெஸ்ட் ஐசோமெட்ரிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற கமெண்ட் செல் மெனு பாரில் இருக்க மாடிஃபை மெனுவை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன் சாலிட் எடிட்டிங் இந்த ஆப்ஷனில் இருக்க செல் கமெண்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் கமெண்ட் லைனில் த்ரீ டி சாலிட் செலக்ஷன் கேட்கும்போது ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ்
ஸ்கிரீனில் இருக்க இந்த டூ டி ட்ராயிங்ஸை ரெஃபரன்ஸாக யூஸ் பண்ணி இந்த த்ரீ டி சாலிட் மாடலை க்ரியேட் பண்